ಬಾಟಿ ಅಥವಾ ಬಂಜೆತನ ಅಂತ ನಾವೇನೀಗ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಜೆನೈಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಜನನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಎರಡನೇದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗೊನೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಜನನ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವು ಪುರುಷಾಣು ಅಥವಾ ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೂರನೇದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಜನನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿವಿಧ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಂಜೆತನ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಸೋಂಕು ರೋಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಬೋದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂಜೆತನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂಜೆತನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಬರ್ಬೋದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟಾರ್ಕಿಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಜನನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೃಷಣಗಳು ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ದೇಹದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೃಷಣಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಉಳಿದೋಗಿರ್ತವೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾಣುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಡಿಸೆಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟಾರ್ಕಿಸಮ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾರ್ಕಿಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಲ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎರಡನೇದು ವೀರ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಸ್ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲನಶೀಲ ಪುರುಷಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಅಜೂಸ್ ಪರ್ಮಿಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಪುರುಷಾಣುಗಳು ಓವಮ್ಮನ್ನು ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹದಿನಾರು 
ಪುರುಷಾಣುಗಳು ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಸೇರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಪುರುಷಾಣು ಜನನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರ್ಪೇರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪುರುಷಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಟೆರೆಟೋಸ್ ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಪುರುಷಾಣುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಕೆಲವಾದರೂ ಪುರುಷಾಣುಗಳು ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸಾಯುವ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸೋಂಕು ರೋಗಗಳು ಮಂಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವು ಕೂಡ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನೆಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ನೆಸೆಸರಿ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಸಂಭೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅನೋವ್ಯುಲೇಟರಿ ಓವರಿ ಅಂಡಾಶಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಓವಂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನೋವ್ಯುಲೇಟರಿ ಓವರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಂ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಂ ಎರಡನೇದು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಟೈಮ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏರ್ಪೇರಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂಟ್ರೆಸ್ ಗರ್ಭಾಶಯ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕತ್ತು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸೋಂಕು ತಗಲಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಗರ್ಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಸಿಸ್ಟ್ಗಳ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಗರ್ಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೂ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಔಷಧಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡ್ರಗ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡಾಣು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿ ಉದ್ಭವಿಸ್ಬೋದು ಬರ್ತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಜನನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಾಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಜನನಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಾಸಿಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ